ഹായോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അസ്ട്രാ ടേസ്റ്റി വേർഡ്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല അടിപൊളി മലബാർ സ്റ്റൈൽ മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വേഗം പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കണ്ട ആ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ദാ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ അവിടെ ഒരു കിലോ മട്ടൺ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഒരു ചെറിയ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു ഏഴ് എട്ട് ഇതുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ചെയ്തത് പിന്നെ സവാള ഞാനൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്ര നല്ല എരിവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടേ കുറയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിൽ ഒട്ടും തന്നെ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവായിരിക്കും ഇതിലെ എരിവായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് അതനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ അരച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മട്ടൺ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കണേന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്താ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ആ ഒരു പേസ്റ്റും നമ്മുടെ മട്ടണിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒന്നൊഴിച്ച് അത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് അഞ്ച് വിസിൽ വരെയും കേൾപ്പിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേനും നന്നായിട്ട് തന്നെ മട്ടണൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ മട്ടൻ്റെയൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ മട്ടൺ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി നമ്മളതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ കാണാൻ ഇച്ചിരി കൂടി ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ സവാള ഒരുപാട് എടുത്താൽ ഭയങ്കര എന്താണ് ആ ഒരു സവാളയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ആയി മാറും കേട്ടോ അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ സവാളക്ക് നല്ല കത്തി നിൽക്കണ റേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി സവാള എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ സൈസ് സവാള എൻ്റെ അടുത്തേക്കുന്നത് ഒരുപാട് സവാളയായി നമ്മുടെ മസാലക്ക് ഒരു ചെറിയ മധുരിപ്പ് ടേസ്റ്റൊക്കെ വരും അതിന് നല്ലത് കുറച്ച് സവാള എടുത്തിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു മസാല ഗ്രേവി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മട്ടനും കുക്കായൊക്കെ വന്നോളും അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു നാല് മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത്ര കൊണ്ടും ടേസ്റ്റ് ഓയിലിൽ ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാളയും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ആ ഒരു പേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആ ഒരു പേസ്റ്റും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള വേഗം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം സവാള വഴന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയും ഏഴെട്ട് ഏതാണ് വെളുത്തുള്ളിയും പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളകുമാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ നമ്മളാദ്യം എന്താണ് മട്ടൺ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ബാക്കി ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മളൊരു കൈ ഫുള്ളായിട്ട് വേപ്പിലയും
ഇനി ഈ സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിന് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടു അര അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ മസാലയിൽ പെരിഞ്ചീരകം ഓൾറെഡി പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കാൽ ടേബിൾ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച എല്ലാ സ്പൈസസും കൂടി പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഗരം മസാല നമ്മളൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു പച്ച മണം മാറണ വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു മട്ടൻ അതേപാട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളം കുറച്ച് വറ്റിക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെയൊന്നുമല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി ആ ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സവോളയിലും മട്ടനിലൊക്കെ ഇട്ടേക്കണ കാരണം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മട്ടൻ്റെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി റൈസിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് അത് മൂടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നീളമുള്ള ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷമാണ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് എങ്ങനെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കുക ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ എല്ലാ സ്പൈസസും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താണ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന ആ റൈസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളിതൊന്ന് എന്താണ് വെള്ളം മാറ്റി എടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ദമ്മിലിടുമ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇതാ നന്നായിട്ട് കുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് റൈസ് മാത്രം ഊറ്റിയെടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയൊക്കെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ സവാളയും മുന്തിരിയും ക്യാഷിനട്ടും വറുത്ത് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദമ്മാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സെയിം പാനിൽ നിന്ന് നെയ്യ് ഇപ്പോൾ സവാള ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പാനിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് മട്ടൻ്റെ ഗ്രേ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ മട്ടൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ റൈസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ പകുതി റൈസ് പകുതി മസാല ആദ്യം
പിന്നെ നമ്മൾ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി ദമ്മാവട്ടോ ആ ഒരു കറക്റ്റ് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ലെയറും സെയിം തന്നെ മട്ടൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് റൈസും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില സവോള ക്യാഷ്നട്ട് മുന്തിരി നെയ്യ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പൊടിയും പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്കിയും കൂടി ഒഴിച്ചുകൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എയർ പുറത്ത് പോകാതെ ആവി പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദയൊക്കെ വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള മൂടിയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ മൈദൊന്നും വെച്ചില്ല ഒരുപാട് ഇതൊന്നും പുറത്ത് പോകുന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ മൂടി നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ദമ്മാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ദമ്മാക്കിയെടുക്കുക നെയ്യും മഞ്ഞപ്പൊടിയും പാലും ആ ഒരു മിക്സൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളി മണമൊക്കെയാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ആവി വറുക്കണേ നല്ല മലബാർ സ്റ്റൈൽ മട്ടൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ താഴെ പോയിട്ട് ആ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നാളെ കറക്റ്റ് അഞ്ച് മണിക്ക് ഇന്ത്യൻ ടൈം അഞ്ച് മണിക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരെ ടാ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്